vir vijf volunteers. Vijf mense gauw op vijf gaan doen. Jy hoef niks graag op bank te wees. So sal, ek gaan vir jou een geen. So boot die tekstvers, wat ek dreef en nou nou vir ons lees, hy dan, jy kan baie nou vir ons lees, kom ek geef sommer terug. Dat is lekker lange, daar reed my ook in. Sy sê, ja, maar sê, vat op. Dat sê, geliefdes, ek gaan nou vir julle vraag, dat julle julle vijf soma na vore kom, en dat julle net die tekstvers vir ons lees, maar voordat ons daarby kom, wil ek soma net sê, goeiemorgen. Baie, baie welkom, dit is heerlijke winter, en die mokke het gister gewend. Is dit ook jylle so smaak? Op man nie. Op man nie, ja. Wel, ek moet sê die dok, ek kon ek nie die gauw sê nie, ek het die telk af, en dan moet jy af kom val. Geliefd is, jy, daar is ons, sit die jylle rij van mylie, met die klomp seels, en manne wat hulle paak om ondersteun het, ons hoef jy jou sê kaar op baie geluk. Is jy vandag sê vandag? Ja. Hy is net mooi vandag. Kom ons gees my vorm aan, ek klaar. As ons baie, baie geluk, en omdat ons saam in die Heere behoort, vertrouw ons die Heere dat hy ook die dag, dat hy ook hierdie dag, maar ook die jaar dat voorleid, dat hy elke tree saam met jou en saam met Jogi, en ook saam met die kinder sal doen. So baie, baie sê op jullie Heere van my. Dan wil ek sommer net gaan goed kyk, waar is ons boek ouders, is hulle hier? Waar is het hulle? Daar is het die twee. Sjoen, Jy het twee gezichte, een aan die kant van die pilaar, een aan die kant van die pilaar. Ek wil jou dan vir jou sien daar, die is Sean, en dan ook Inge, baie baie welkom aan jylle twee. Hulle gaan ook vertrui eiden vandag doop, en Sean gaan self beleidings van geloof ook afleid. Ek wil net sommer by voorbaard hierdie doop vond een beetje skuif. Daar is hy. En dan geliefd is, wil ek ook sommer net sê, na verlede sommer moet jy weet, Ons werk rechtig nie met een God wat dood is. Daar sit Marie langs Nelis. Verlede sonde het Marie in die hospitaal geleid. Ons het vir julle gevraag, sy blief dat julle vader sal bid, wanneer ons kry nie aarde om vir haar bloed oortappen te gee nie. En sy het my na kerk gebel en gesê, daar het een wonderwerk gebeur, Sy het sondag die dienst in die hospitaal saal geleid en kyk en luister en net daarna die komme verpleegkundige kry haar aan en sy ontvang haar bloed. Ons moet ons vir jylle daarvoor dankie sê. Waarom is ons bezig? Maar ook wil ek vir jylle vertel, ons het vir jylle sondag vir jylle gesê, van die avond gaat, Judy sy man, sy been, rechterbeen, gaan geambiteer word. Ek het die meen gesien, hoe dat hy van kleur verander, en die medische het gesê, dat hulle daar die meen gaan ambiteer. Net na die dienst, staan hier die jong dame op, Asha Alam. Sy is die hoofd van vasculaire chirurgie. En sy stap na Judy toe in die kantoor, sy geef haar haar besonderhede, die dokters kontak haar, en op die einde van die dag is Fanny, ek denk dinsdag of woensdag aand, is Fanny woensdag nag is hy geopereer, ek het foto's van die operatie, so as jy wil weet, ek kan vir jou die kruis, die kruis biet en vir jou geer, maar hoe dat hulle die been opgemaak het, die bloedklotte verweider het, en die been, al wat Fanny maar die been kon doen, hy kon nie twee van sy tone effentjes er doen, hy kon nie die been buig nie, hy kon nie sy voet beweeg nie, so in toestand was hy al, van die is by die huis, hy doop al. Amen, dankie nie, dankie. Dis net wat we dit doen, en hy doen dit baie meer as wat ons dink, maar ons gee nie altyd al om die erkenning. So geliefd is, wie ook al vandag hier kan hier, weet dat die God wat ons anroep, is een levende God. Dan wil ek ook sommer sê, ek het verlede week vergeet daarvan, dat hy net by my uitgegaan, Mini Moller, sy sister, is ook baie ernstig siek aan kanker. In teendeel sy het al verlede week opgegaan so toe, om haar sister te gaan ondersteun en om haar te gaan help. En, maar het gaan rete goed met haar nou, maar ek wil ook toch net vir die vraag sy blief, dat jy ook vir my die moller sy sister sal met. Ben en Andrie Smies, pa en sien, het ook die afgelopen week het hulle in die hospitaal het rei gemaakt. En daar is een klomp, dat ek, oe ja, en Debbie Marits, sy sit gewoon in daar so in daar die blok, Debbie is een dochter, 
en haar kleindochter was verlede zaterdagavond half negen in motorongeluk, die motorongeluk gooi op pad plaas toe, maar een dokter het uitgeval al twee kompenserings in dit sieve eenheid, en ek kan net sê, wonderboer, wonder, die die genade van die heren gaan het met hulle ook baie goed. So dit was, dit was relig een week van krisis en siektes, en ek sê, dan wil ek ook vir julle sê, julle moet toch nog vir ons laat weet, as julle in die hospitaal is, moet ook nog vir julle laat weet, in wat een hospitaal. Ek het maandagochtend gerei, die vanaan tot by Mediclinic, tot by Netcare, tot by Bloe, die Emoja Med, en tot by Hilendijk hospitaal. Daar is een belief, as jy dit my sê, dit is het een van die plus van Roose Park, moet nie dat ek jou prille plek krijg. Nee, goed geniet, dit is nie, ons kan net vir die heren baie, baie dankie sê. Dan, het ons, het is ons bezig met die beplanning van een manne aan die 15e september. En ons het gesê, as die heren die mense na voren stuur, om vir ons te kom help nie, dan is daar nie manne aan toe. Wie moet het dan reen? En die heren sê dat vir ons nie. Nou kan jy net vir die heren sê, Ons het daar reeds een wonder in die komitee van so'n 7 mense. En verlede sondag sit hier een nieuwe intrekker in die kerk en haar naam is Verlies en Emil. En ek kon nog af van die manne aan dat ek in die werksdokument nie zo. En wat gebeur? Sy sê vir die met huis besoek die afloop een week. Sy sê, ek wil my hand opsteek, maar ek nie geweet die vrouwe is kan kom help nie. Vrouwe, die manne aan word geïnsieerd dier die manne, maar ons kan dit nie sonder jylle doen nie. So as die heren vir jou sê, man, daar is een wonderlijke geleentheid, kom na vore en dan doe jy dit het saam op ons. Ons het net mooi na die heren die is vanochtend met ons vergader. Drie, dan kijk jy my so. Kijk op my so. Hier het ek een pakkie gebalanceerde voedsel. Do good food. Smart food, complete meal solution. Low cholesterol, fat free, high fiber, low sugar. Hierdie pakkies is ons bezig om dier Rowan Smit te verspreid die hele wereld vol. Rowan, hoeveel van die pakkies hier gekryd? 5000. 5000 hiervan. Julle weet dat ons ook deelneem aan die bottle project. Dit betekent jy gee die koffiebottle met 20 rand in. Sommige van julle kan nie tellen, julle sit sommer al 100 rand in. Ons is nou by die 5000 van by ons trek by 7000. Jou hele project. denk of ek jong, amper 9.000, en financieel gesproken, oor die 100.000. 133.000. Maar hier is nog een geleentheid, ons wil gauw vir julle so maar net sê, as jy nou dadelijk aan iemand kan ding, het sy een motorwag of een ouwe op een robot, of iemand wat jy weet zwaar krijg, dan gaan ons hierdie pakkies hier voorlos, maar dan gaan ons julle bykie beperk, dat elke vir julle net een vat, so dat jy die ervaring het van hoe dit voel om vir een mens kost te gee. En as jy dan die volgende week voel, maar jy het een groter behoefte, dan maak ons weer so nie. Dan maak ons weer so. Goed, en is ons een klomp van jy hier wat reeds deel die ook al hierdie project, so dit is wonderig. Rauwe ons is blij die heren sê nie ook so. Geliefd is die tekst daar aan. Ek wil graag vraag, dat die vijf persoene wat ek een kaartje gekryd, dat jy dat goed daarvoor het kom. Ons gaan vir oogend, gaan ons hier, en sal sien daar, by die kern van die probleem in ons samenleving en in ons kerk en jy moet het in jou leven nie kom. Ek wil het terwijl jy naar voren kom, ek wil goed vir jylle wees. Iemand vraag, of dat is mense een gereeld vraag, waarheen is ons as gemeente op pad? En dan weet ek nie altyd wat die antwoord moet wees, die behalm om te sê, ons is bezig met God en ons is bezig met sy woord, en ons is bezig om hier geleid en geleerd te word, en die geest van die Heere, soos ook van die Heere sondag, die geest van die Heere geef vir jou genadegaves, die geest van die Heere skip bedieningen, waartoe hy jou roep, en die geest van die Heere werk ook op krachtige manieren. So, waarheen is ons op pad? Ons is op pad om God geleentheid te gee, om werkend waar dier ons sy koninkrijk te bouw. Hoe dit gaan dit, weet ek nie, mag hy dat nie mis nie. Jy mag dit ook nie mis nie. Kom ons kijk dit ekie, ons het hierdie week, die van die wat besoekers is, ons het die jaar thema, hierdie skillere hier, sluit aan by hierdie thema, soos Christus, wat ons allemaal sy voete was. Dis die jaar boodskap wat die Heere vir ons gegeen het. En dat ons elke maand een ander boodskap. En in januari het ons begin met voete wassing. Voete wassing, vraag liefde. 
Je kan bij jezelf de wie van ons wil met iemand anders helpen als aan die liefde is. Hij doet in februari maand was voeten wassen, vraag nederigheid. Wie helpt iemand anders als het niet te willen van jezelf? Kijk een beetje. Maart maand was voeten wassen, vraag dienstbaarheid. April maand was voeten wassen, vraag dankbaarheid. Verleden maand, mei maand, voeten wassen, vraag En als het die Griekse woord gebruik, kenosis, wat betekent voete was een vraag dat jij jou van jouself moet leegmaak, self ontledigen. En dan ook, voete was een vraag jou gaves. Het was van hier en weer, het ons daarby stilgestaan. Voete was een vraag jou gaves. En hierdie maand, ek denk die kern van alles, jy sal achterkom as jy na enige van die thema's kyk, dan is ons bezig met God en hy is met ons bezig, Ons is bezig met sy woord, en sy woord is met ons bezig, en hierdie maand gaan wees, voete was in vraag, gehoorzaamheid. En ek gaan nou die wet van die heren, gaan ek kortliks vir jou opnoem, ek hoor het net die Deuteronomie en ek lees, maar ek gaan het vir jou noem, op die vraag van die prokureer, die wetsgeleerde, heren, wat is die belangrijkste goed in die wereld, of in die lewe, en die Heer Jezus om geantwoord, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kracht, en jy met jou naaste lief hee, soos jou self. En as ons dit nou koppel aan ons thema, van hierdie maand betreffende gehoorzaamheid, hoor bykie, wat een belofte is, is daar in die woord, so sam, Jy kan nou lekker op jou papier kyk, jy gaan om tien jou mond hou oor. Wie my opdracht het en het uitvoer, dit is hy of sy wat my lief het. En wie my lief het, hom of haar sal my vader lief het. En ek sal hom en haar ook lief het. En my aan hom en haar openbaar. Wat die tekst geleerd is dit? Johannes 14 vers 21 tot 23. Doreen, Doreen vir jaar vrydag en Doreen, waar ek lees jy vir ons volg? Romeine 14 vers 17 Die koninkryk van God is sê saak van eet en drink nie maar van gehoorzaamheid aan God vrede en vreugde wat die heilige geest ons geef Een saak van gehoorzaamheid Heila Psalm 119 vers 10 Ek wil aan die gehoorzaam wees met my hele hart Ook gehoorzaam het nie. Nee, dit is jou tekst. In Samuel 15 vers 22 tot 23. Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander neeroffers net so aan die jemblik vir die Heere as gehoorzaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorzaamheid is beter as gevangen of anders. Om te luister is beter as die vet van rand. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsheerheid. Weersinnigheid net so erg as die bedrog van afgoedering. Om het in die woord van die Heere verwerk, het hy jou verwerk. Marta, jou tekst. Romeine 6 vers 16 Jylle weet toch, dat as jylle jylle aan iemand onderwerk om om as slawe te gehoorsam, is jylle die slawe van die een aan wie jylle gehoorsam is. As dit sonde is, beteken dit vir jylle die dood. As dit gehoorzaamheid aan God is, beteken dit vrystraak en die dewe. Maar, kom ons bid saam. Lebare Heer, onse God, ons, wat vandag hier sit, kan saam met Sean en saam met Inge beleid dat ons in God geloo. Ons kan erken dat daar in ons harte een begeerte is om aan die gehoorzaam te wees. Maar Heere, ek ken elk een van ons. En hier het ons in die woord gehoor wat die bedoven aan hulle wat aan die gehoorzaam is maar jy het ook vir ons die hierdie vijf tekstgedeeltes toch laat verstaan dat een mens jouself kan bedrieg 
en dat de mens met eie sinnigheid en haar koppigheid en weerbarstigheid kan een mens in diskrediet by God kom. En daarom wil ons verochend by hierdie eredies vir jy kom vraag, Heere, kom skip dier die geest en dier die woord by elke van ons een verbindenis tot gehoorzaamheid. En help vir ons, Heere, om vanochtend in hierdie eredies besluiten te neem en om daar die besluiten huis toe te vat en om daar die besluiten kantoor toe te vat, sportveld toe, school toe, waar ook al, die om te sê, ek het aan my leven besluit om aan niemand anders meer gehoorzaam te wees as aan die Heere nie. Ons bid, Heere, dat ons as gemeente en ons as kerk en die kerk in sy brede verband in sy algemene verband dat die kerk van die Heere Jezus in die wereld bekend sal begin staan as die mense wat God gehoorzaam is en bekend sal wees as die mense wat een levende al machtige God aanbid sien ons vir ochend ons vrade in die heilige naam ons antwoord daarop, Amen. Geliefdes, daar is het allemaal van ons haar te komen. Is my saak met God recht op een sy lief? Ek dink ons moet ook by tye oor daar oor praat. Is ek rarig aan God so gehoorzaam soos wat ek dink? Is ek rarig so oorgegee aan hom? Mag die Heere jou vir oogend sien met een besluit wat jy neem om te sê, ek vir vir niemand anders lief as vir die Heere nie en dat dit dan een kenmerk sal word van jou en my rede tot vreegde en tot blijdskap in ons leven. Die Heere sê vir die. Kom ons loof die Heere, my dat die Heere vijf ons waardeer, kom ons in, loof die Heere met die volgende drie liedere, en ons kan opstaan in dit Heer met saamse. Kom ons saam. Kom ons sê ons op in die Heer.
die het met elke van ons een suivere en oprechte bedoeling, ook met die wat kyk en luister, jy, Heere, wil ons die sekerheid van verlossing dier Jesus Christus gee, en jy wil vir ons die sekerheid gee van die woorde wat jy self verleerde het vir ons gesê, jy is myne, ek is by jou, moet nie bang wees. En daarom bid ons, kom, maak jy die ochend, een ontmoetingsgebeentheid. Ook as ons luister hoe dat John sy geloof gaan beleid, dat ons ook ons geloof sal beleid. Ook as ons hoor hoe dat hy en Inge en die doopbeloftes gaan maak, Heere, dat ons ook sal opstaan en sê, Heere, ek is ook gedoop, maak die saak, of ek gedoop is as baba, en of ek gedoop is as kind nie, een ding is seker, jy het een greep op my lewe, en ek wil my lewe vir die gee. So Heere, kom, wees self die prediker, en neem ons in die woord in. In Jesus' naam. Amen. Kom ons maak ons bybels oor by jou. Jakobus was dit 1, en ook by Jakobus was dit 2. Jakobus 1 en Jakobus 2, en dit gaan hier, soos dat ek reeds ook gesê het, oor een onderwerp, wat ons nie sommer net by kan verbijstap nie. Een onderwerp wat ek dink diep snui in my leven, en ek geloof ook in jou leven. Hier by Jakobus 1 staan nie geskryf, die volgende, ek lees daar saam jou van die vers 19. Lekker van die bybel, hy kom al die eeuwe, dink dit een bykie daan, dat alle christene en potentiële christene, dier honderde jare, hier die woorde gehoor het, en daarop gereageer. Luister nie, so ek lees saam met jou. Van vers 19, Jakobus 1, hy kryp een bykie weg, so wat sy 302 in die Nieuwe Testament het. Jo, dit bekommer my altyd, as jy nie jylle bybel sê, ek weet dit jou self voel dan by jou, maar ons moet met die gebeur kan, ons moet vaardig kan borg ook in die met die bybel, ek die saam met jylle. My liewe broers en sisters, dit moet jylle in gedachte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister nie te gauw praat nie en nie te gauw kwaad word nie. Een mens wat kwaad word, doe nie wat voor God recht is nie. Daarom moet jylle al die sedelike feilheid en ongerechtigheid opruim, wat so wenig tier floreer en ootmoedig die woord aanneem wat God in jylle geplant het, want die woord kan jylle red hierdie woord, hierdie waarheid, kan jou red. Jylle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg jylle jylle self. Iemand wat altyd net die woord aanhoor, en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gezicht in een spiel kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spiel al weg, en vergeet dadelijk hoe hy lyk. Kan ek op jou vraag? Weet jou lyk jy? Is daar iemand wat nie weet hoe hy lyk? En sê die woord, as die mens nie na die woord van God luister nie, dan is hy soos iemand wat na jou self gekyk het in die spiel, en as hy wegstap, kan jy nou lyk jy nie. Ach, ons is allemaal mooi vir ons self. Luister bykie by 25. Maar iemand wat om verdiep in die volmaakte wet wat een mens vry maak en om daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy of sy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hoek nie sy tong en toe om nie bedrieg nie homself, sy godsdienst, o, vet luister hier, sy godsdienst, haar godsdienst, is waardeloos. Echte en syver godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en wee die wees in hulle moeilijke omstandigheid bij te staan en om jou en om jou skoon te hou van die besmetting van die wereld. Ek lees saam hier die vers oor stuk 2, waar hy saam met my kom. Daar by vers 14, hier is ons een kwaaie. Wat die op dit? My broers en sisters, 
Als iemand beweert dat hij gloeit, maar zij daden, dan wist dat het niet. Kan zo so een geloof van mij zijn? Zie nou, daar is een broer of zuster wat die kleren heeft nie, en dat het dan honger lijkt. En sê dat een van julle so vir hulle sê, mag dit met jou goed gaan, gaan trek jou warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te leven nie, wat helpt dit dan? So, gaan dit ook by die geloof, as dit nie tot daar oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Maar iemand kan misschien sê, die ene die geloof, en die andere in die dade. So was een lekker verskoning. Nee, maar het hoog nie. nie. Sommige mense is geroepen om die dade te doen, ander vir ons is geroepen om te sit en te, te, en te gloe. Die staan goed. Wees dan vir my jou geloof wat sonder dade is. En ek sal jou my geloof wees uit my dade. Ek kom nou vir hy, ek kom nou vir het goed oor. Gloe jy dat daar net een God is? Dit is recht. Die duivels gloe dit ook en hulle sitter van angst. Jou dwaas wil jy bewys sê dat geloof sonder dade nutteloos is. Ons voorvader Abraham het sy seen die sak op die altaar geleid. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God om vrygespreek het? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat het eerst dier dade volkome geword het. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God gegloe, en daarom het God om vrygespreek, en, so twee weke gelede, drie weke gelede, een vriend van God, en hy is een vriend van God genoem. Jylle sien dis, hy is die so, en dis die theologie wat ons nie moet vergeet nie. Ons sê baie, baie, baie makkelijk, jy word net dier geloof gered, dis half pad waar, want jou geloof word dier jou leven, jou dade bevestig, die een kan nie sonder die ander een, daar staan geskryf, jylle sien dis vers 24, dat een mens vrygespreek word op grond van sy dade, en nie net op grond van sy geloof nie, is Rachab die prostitiet, nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toen die, toen sy die verkenders weggesteek en hulle met die ander pad wat omkom het, vers 26, een lichaam wat die aasemaal nie is dood, so is die geloof wat nie tot daar kom nie, ook dood. Ek kan nie die woord uit die hele gewezen gedeelte bedien nie, want dit is net eenvoudig so omvattend, dat ek dink ons so hier in groepe en in blokke kon saampraat tot laat vanavond. Maar gelief is, ek dink, dat hierdie maand thema, vat ons na die kern van die evangelie. Dink ek bykie saam met my nou. As jy op die boord kyk, sal jy sien, gehoorzaamheid, aan God is die kern van ons verhouding met God. En as ek vir oogend iets moet formuleer of iets moet probeer sê van wat is moendlik die grootste enkele probleem in die kerk en in ons samenleving, dan denk ek my so kon sê, kinders jylle moet ook hoor. Die grootste enkele probleem is jylle moendlik. Gehoorzaamheid. Primair. Aan God. As ons vandag vir onderwijsers en onderwijsereese moet vraag, wat is die 
een enkele probleem op school. Dan sal hulle vir jou sê, daar is nie meer discipline nie. Kinders steer hulle nie meer. Nie alle kinders die hoor, daar is iets sonder so, hou dit heel dit in bereken. Maar kinders steer hulle nie meer aan gesag nie. Steer hulle nie meer aan onderwijsers of aan hulle ouders nie. En daarom as ons sou sê, die toestand in skole is so sleg en so swak, dan moet jy weet, dis bloot om in die toestand in die gemeenskap en in huisgesinne so achteruit gegaan het. Dit het bykie verochend aan die toestand in die staat wat ons verdere week ook aangeraak het. Wat sal jy sê is die enkele rede waarom daar nie discipline is nie? Waarom daar nie meer volgens wette, bepaalings, regulaties gewerkt word nie? Wat sal die enkele rede wees waarom die staat skuldig is aan bedrog, diefstal, swak administratie, geen dienstlewe. Wat is hier nie? Is dit nie ook primair een gebrek aan gehoorzaamheid, een gebrek aan onderworpenheid aan die reels en regulaties wat daar is om mense te kan beskerm, so dat elk keer sy werk kan doen volgens wat die mense onderstel is om te doen. Kom ek vraag vir jou, wat denk jy is die rede vir baie jong mense en ouwe mense en ouwe mense en kinders sy probleme in hulle leven? Ongehoorzaam. Soveel van ons mense steer hulle nie meer en wil nie meer voorgesê word nie. Ons vir ons eie baas wees wat ons vir ons eie lewe bou en intussen breek ons vir ons in die afgelde. Is dit nie dan ook die rede dat mense in hulle persoonlijke levens hulle nie meer aan Godse gesag wil steer, wat hulle nie meer aan die woord wil steer. Die geliefd is, ons sê baie wat in die kerk is leeg voor die swak boomanies. Ons sal het vat. Ons sal het vat maar as die kerk nie eindelijk leeg, omdat elke stoel sê, ek rebeleer teen God en teen sy woord nie, want dit pas my nie. As ek wil rondkijk en een verwe aankloop, dan wil ek dit doen. As ek wil rondsla, of wil ronddrink soos wat ek wil, dan wil ek dit doen. Ek laat my nie meer voorskryf nie. So geliefd is, die probleem wat die kerk beleef, leef nie noodwendig in die kerk sal heerskap. Maar het leed in elke van ons hart, in die sin van, ek wil dit nie meer hoor nie, want dit pas my nie. Dit is saam met my dan. En daarom kan ons ook vraag in die kerk, wat is die probleem in die kerk? Alle predikers, pastoren, kerkleiers, gemeentes, kerkwaarde, doen moeite, probeer vaststel, wat wil die Heere vir ons sê, en ons sê dit, en ons sê dit selfs vir die theepop, is allemaal van ons, wat die kruks is, die toets is, doen ons dit. As jy vandag moet gaan, en moet jou eie leven gaan evalueer, vraag dit vir jouself, en hoekom stop ons nie meer in Lukas die straat? Ons laat ons nie weer een stopteken voorskryf. Vraag jouself af, dit is weer belasting tyd, ek moet my vorms weer invul, en so meer. Vraag jouself af, hoekom vind ek die belasting vorms so in, dat het my pas? Goed vir vir vertel, daar in België, kom jou ontvangers, sy ambtenare, by elke huis aan, en hulle vul, dit is nou ook in die jaar, en dit is in sy seel, en ek het nou laatste gehoor het, en hulle vul jou belasting vorms in, 
en hulle sê alles mooi verklaar het kinders, dan sê hulle plus 10% wat ons weet het gekin. By voorbaat. So wat doen die land? Hulle kin by voorbaat, wat hulle van vir 10% gepenaliseer word. Geliefdes, ek en jy, en ek stel myself 100% in jou positie. Ons moet vir ons self afvraag, wat beteken gehoorzaamheid dan? En hoe belangrijk is gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid beteken om jou aan een hoer gezag te onderwerp Nou kan jy dink in termen van een kind in die huis, onderwerp hulle aan maan pa sy gesag. Want maan pa onderwerp hulle aan God sy gesag. En aan die staat sy gesag. Nee, maan pa, ons gaan eerst naar die staat toe, want die staat is dier God aangesteld, hy is hy, hy het gedelegeerde gesag, wat hy van God af ontvang, daarom moet hy sy, moet hy die goed recht doen, en op die ene van die dag, staan ons allemaal onder God sy gesag. En hoe kan ons vir mekaar vraag? As jy jou en ek jou dan, as ons ons moet onderwerp aan Godse gesag, wie bepaal die besluit wat jy in jou leven neem? Wie van die derde loop? Wie sla rond? Wie besluit? Wie gaan skyk? Wie gaan rondkyk? Wie gaan offer? Wie gaan die? Wie gaan jou tyd besteer? Wie is dis op die einde van die dag rondom hierdie onderwerp in die Heer van my leven. Wie bepaal? Ek self? Of ken ek God? En vraag van wat sê jy vir my? En dit raak jou kerkbewoning, dit raak jou diensbaring, dit raak jou oorgegevenheid aan Heere, dit raak jou jylle jylle leven. En daarom moet ek en jy ons sê, want Jezus is ons koning, Jezus is ons leidsman, daar moet ek en jy die perfecte voorbeeld, wat hy vraag, volg my voorbeeld. En Jezus Christus self, is een perfecte voorbeeld van gehoorzaamheid. Weet om gesteer, kinders, wie het vir Jezus na die aarde toe gesteer, omdat hy die wereld so lief gehad het, wie het om gesteer? Sy sy vader het om gesteer. En wat het hy kon doen? Heel tyd rebels, wil elke keer uit die band uit wegkom, wil elke keer sy vader teleerstel, wil nie sy gesag aanvaar nie, wil doen wat hy wil doen, wil sy eie koninkrijk ons kip, wil sy eie geld kom maak, en so hy kon dit doen, wat wees vier sê, in sy versoeking by die bank, by die duivel, daar in die, op die berg van versoeking, of in die woestijn van versoeking, daar kon die Jezus, soos ek en jy gemaakt het, om te sê, tjak het, ek bou my eie koninkrijk, en ek maak wat ek wil. Maar hy nie. Dis absoluut, van jou en my verlosser en van jou en my koning is het een tekening dat hy heel tyd die wil van sy vader kon doen het en hy sê dit hoeveel keer expliciet ek is hier om die wil van die vader te doen by die gemeente vrade van dan Johannes 4 jylle is hy nie om honger nie te sê my wil is om die wil van my vader te kon doen om sy koningrijk te kon bou dit was jou en my Heere Jezus tot wel in die tyd van het sê maar nie tot daarna tot nou, waar hy in ere herstel is na sy vernedering ter wille van ons, wat hier sit en ek wat hier staan. Gehoorzaamheid. En in sy gehoorzaamheid geliefd is, sien die mens sy liefde. Ons het verleden net gesê, die heilige geest sal nie sy gaves, jy sal nie sy gaves ten beskikbaar stel nie, jy sal nie by sy bedieningen betrokken raak nie, jy sal nie krachtige werking van die heilige geest beleef, as jy nie dier die liefde van God en vir jou medemens gedreid word. Vandag kan jy hoor, jy sal nie aan God gehoorzaam wees, as jy nie omlief het nie. Kijk op die keer, 
Ek het nie geskryf nie. Ek sal dit nie kon skryf nie. Maar kom ek my sê, wat sê van die geloof sommer gehoorzaam het? Ek noem net een paar. Vers 21 van Jakobus 1. Daarom moet jylle al die onzedelike feitheid en ongerechtig nie. Opreim wat so vir jylle gedeer en moedig die woord aanneem wat God in jylle geplant het, want die woord kan jylle red. Hy sê, jylle moet doen wat die woord sê, en nie net aanhoor nie, anders bedrieg jy in jylle self. Hy sê, en ek wees verder, wat iemand wat om verdiep in die volmaakte wet, wat die mens vry maak, en om daar aanhoor, en nie vergeet wat hy hoor nie, moet dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen, luister hier wat help dit as iemand beweer dat hy geloof maar sy dade bevestig dit nie hoor hy so, so gaan dit ook met die geloof as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood hy hoor hy so, jou dwaas wat jy bewys het, dat geloof sonder dade sonder dade, nikkeloos nikkeloos, jy kan, weet jy daar gaan hy, ek sal dit nou nou vir jy sê jy sien dus dat sy geloof my dade is, wat my verwees in Abraham, jy sien dis dat sy geloof my dade gepaard gegaan het, en dat het eers dier dade volkome geword het. Hoor jy so, jy sien dis dat die mens vrygespreek word, op grond van sy dade, en nie net op grond van sy geloof nie. Hoor jy so, so is die geloof, wat nie tot dade kom nie, ook dood. Heer Jesus, sy gehoorzaamheid, aan God die Vader, bewys sy liefde vir God. Maar het bewys ook, wees dit mooi, het bewys sy achter en sy respect vir God. Geliefd is gaan kyk, ek moet ook gaan kyk na ons eie levens, op wat er manier is ek nie aan God gehoorzaam nie, wat ek eer om nie. Ek sluit af. Oswald Chambers, ek het al nie geken nie, ek geleef daar 1874, maar ek het my maar gesê, die hoogste norm vir spiritualiteit, dan word die hoogste ervaring op belevenis van jou aanbidding van God is nie ekstase nie. Is nie om hier te staan en sin en in een besoeiming te raak en dan te sê, nou het ek aangekom nie. Is hier die hoogste klimax vir enige aanbidding, vir enige spiritualiteit, le in gehoorzaamheid aan God. en vertel, en door my die volstreet, die die volstreet sê, en jy het onlangs so type video gekry, wat verspreid is. Hy sê, een vleenier, een loods van een vliegtuig, een vleenier, kan so ervare wees soos wat hy vind. Maar as hy nie na die beheerkamer, luister nie, is hy een potentiële gevaar en stier hy op een ramp af. Net so sê, is een mens wat God hoor praat, maar nie luister nie. Jy stier op een ramp af. Kom en nou die voete wassen, het sy op die manier, of op wat een manier, hoor, gehoorzaam, hy is dit mooi, gehoorzaam, is die kern, van ons verhouding, met God. Besluit vandag, ek gaan om nie meer gehoorzaam, dan is dat nie meer in verhouding nie, of besluit vandag, hy gaan die baas van die lewe word, en beleef dan daar die vrouwe. Pa, 
Ik kom achter pa praat, je staat anders. Wat het doen die my kind? Pa, hoor, pa vloek nie meer so baie nie. Hoe kom pa? My kind, ek het met die Heere gepraat. Pa, ma, ons gaan aan deze dag baie kerk toe. Ja, my kind. Hoe kom ma? Ek en pa het met die Heere gepraat. En ons het besef, dit is sy tyd. Sonder moment, as jy ons tyd heen, as sy tyd. My sien, ek kom achter jy te ander vriende kan. Wat is jou leven gebeur? Pa, ek het op sondag die derde juli, het ek besef om anders te leef, sal ek met ander vriende kry. En as jy nie saam met my verandering pa, dan moet ek ander vriende kry. So kan ek aangaan, en aangaan. Geliefdes, voete was het, vraag oor saam. Kom ons bid saam. Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, jy staan vir ochend nie by ons. En die neem, jy is in elke hart wat hier is, of tenminste, oor ons jy klop, oor ons jy roep, jy trek ons hart snaar hier, jy praat met ons diep, wanneer jy weet, ons wil kom herken, dat ons ons self so kan troos, ons kan ons so valse troos, en ons self eindig, verskoon die woord, jyre, belieg, ons dink so aan die man, daar in Matthies 7, vir wie jy gesê, nie elke man vir my sê, jyre, jyre, sal die koninkrijk van God ingaan nie, maar net hulle wat die vrouw van die vader doen. En toe antwoord ons en sê, my Heere, waar is dit ons saam met die mense gelees? Ons het saam met die op straat die woord verkondig. Maar miskien sê die ook van ons sê, ek ken jou nie. Want jy het nooit jou hart vir my gegeen nie en jy het jou nooit aan my kom uit om my goeie saam te wees. So jyre hier waar ons verochend saam met Sean by haar nie van weer ons beleidings van geloof gaan doen en saam met Sean en Inge weer by die doopvond gaan staan waar ons nou vir die vraag kom werk ook met ons want jy wil ons nie wegjaag nie, jy wil ons nie moedeloos maak, jy nooi ons en sê, monie jouself beleeg nie, monie valse gerust wees nie, geloof sonder dade is nutteloos, dade sonder geloof is ook nutteloos, daarom bid ons hier, kom bring ons na jou aan, Jakob is 1, bring ons na Jakob is 2, so dat ons jy kan gehoorzaam in liefde en met respect. Amen. John en Inge, sal jy na voor en kom so brief? Gemeente, John was by ons katkesant tot hier in die ene van sy boerskoel loopbaan, maar, dit is hoe dit by ons gebeur nie as gemeente, as besoekers, hoe dit ook weet, ons het nie hier die datum in november, as jy in graad 11 is nie, jy hou, jy doen katkesasie, 
tot so ver as moeilijk om het riek. En jy besluit sel wanneer jy beleid is van geloof en afleiding. Ons gee wel geleentheid vir ons kan gesamte ons tieders om van graad 10 af wel beleid is van geloof af te leen, maar ons geen verplicht en nie geen datum nie. Hulle leed is in die bedeel beleid is van geloof af. En so het ons hulle dan nie gehad in graad 82. Toe les hier is beleid is van geloof af. En nou kan ek vir die mooi vertel dat die heren vir Sean en vir Ingo met mekaar gebring het, hulle is nie getrouwd nie geliefd is. Want hy wil ook vir hulle vraag dat hulle die heren sy wil op hulle sal afbid en dat hulle inderdaad by die heren dit sal uitmaak. Sean gaan beleidings van geloof afleid. Inge sy pa het ek een paar jaar in gedede begraal. En het was een moeilijke tijd in jou leven. Ons leren. Maar ons het een lang pad mooi saam gestap, maar het prachtig saam gewerk, baie voorbereiding gedoe, ook vir ons gesprek het. So hulle staan hier vandag in Sjona, dit is koenavond. En die ene ook. En daarom kan ons hulle, hulle sê die vandag toe. Kan jy nou nou wat vind, wat was die hele week, sy pa was sy naam? Toe kom die hele week hier, toe my kop staan, toe stel ek nie meer gekuid hier. Daar is een auto. Kaldo, is er echt? Ok, ek doe op die afgelopen tijd baas met baie naam. Sikker echt. Sean, kom ek vraag vir jou. En ek is maar net een instrument van die heren wat vir jou en ek die vraag vraag. Maar jy gaan nie vandag doen nie, alleen nie. Hulle gaan het allemaal doen. Die eerste vraag wat ek vir jou wil vraag is, ek gaan so staan uit in die middel van die kontak. Gloe Gloe jy dat die weer soos in die ou en nieuwe testament en in die beleidende skrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word. Is dit vir jou die ware en die volkome leer van die verlossing? Wat is jylle antwoord? Ek wil jylle oor. Een doop is nie net jou doop nie, jy word elke maand gedoop as kind as gedoop word. Jy deel beleid is van geloof af, wanneer iemand anders beleid is van geloof af. Die tweede vraag is, Sjoh, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus dier sy genade in die beleidings van die leer tot die einde van jou leven te volhard en alle leerlinge wat daarvan afweek te verwerk. Dat is jou. Nou, Sjoh, net om vir te wees, is nie my dag alweer nie. Kom ek vraag weer vir die hele gemeente? Ja? Kom ons antwoord, ja? Die derde vraag is, Beleid jy dat die Heer Jesus Christus jou persoonlijke verlosser is en dat jy om lief het? Beloof jy om om te dien? Hoor ek ook nie ons implikatie daar van boor. Beloof jy om om te dien, sy naam getrouw te beleid voor die mense en om actief aan die werkzaamhede van die kerk deel te neem? Wat is jy antwoord? En die antwoord? Nog steeds? Skitterend prijs die Heere dan. Een laaste vraag, Sjoh. Aanvaar jy dat jou medegelovig is die verantwoordigheid het om jou te help om op die rechte pad te bly? Ja? En die? Nee, 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 nee. As jy dat bykie van die rechte pad aftoal en ons praat met jy, dan spring jy na die volgende keer. Want ons laat ons nie voorsê nie. Dis vir ons is nie allemaal nie hoor, en het moet nie so wees. Sjoh, ek wil dan hier vir jou lees, op grond van die genade verbond, en daar is het pa en Sandra, pa en ma, die heren het met hulle een belofte gemaakt, een oorgeerkomst gemaakt, en jylle twee sien vandag, 
wat in sy leven realiseer van God sy verhouding met jylle twee het hy getrouw gebly aan Sjaal. Sjaal het nie op 16 of op 17 beleid is afgeleid nie, hy doen het vandag. Hy is die leven. Hy sê op grond van die genade van ons soos verseel die die doop en kracht in sy beleid is wat jylle so pas, wat jy so pas afgeleid word hiermee verklaam dat jy een beleidende dit maat van die gemeenskapskerk wat die deels is. Ons kan vir jy allemaal sê baie gelik. En van op een lofsang sê ons gaan het nou nie doen, maar kom ons kom ons sê dit in ons hart vir jy een dank, want die vind ook in hierdie kerk baie bekeringsplaas. En sjoen ons is baie dankbaar. Jy staan ook baie mooi goed wat ek nou nie alles gaan lees nie. Enke, kom ek lees vir jou. Hier by jy een kindje sy boek drie vraag. Nou kan jylle antwoord. Beleid jylle dat hoewel ons kinders as sondags in die wereld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente getoop moet word. Wat is jylle antwoord? Ja. Tweede, jylle aanvaar jylle die Bijbel as die woord van God en aanvaar jylle die leer van die kerk soos die beleide skrifte dit verwoord as die ware en die volkome leer van die verlos. Jy het vlees aan te doen. En die derde vraag, beloof jy om verweiding in die leer na die beste van jy van moe te onderrug en ook te laat onderrug. Jy het aan te doen. Want ook, dit is een gelofte nie. Jy het kan die kerk drop, maar God is ons hier teenwoordig. Daarom geliefd is my ook weet, ons doop nie kinders hier in ons eie naam of in die naam van die kerk. God doop die kind hier in sy naam. Ek is net een instrument. Draai met die so dat hulle vir julle kan sien ons daar is ons. Sjoek, Sjoek, die water is warm. Daar is kou water, daar is kou water. Dit is nou so mense met die oor gaaf is. Wacht, jy het die jylle met die gesigies. Hy slaap. En weet jy, wat is die symbool? Wat is die symbool wat hier was speel? Precies wat is het Abraham en God gebeur het, die Heer met hom my vermond gesluit het. Abraham het geslaap. God het alleen die vermond gesluit. Ons het een term daarvoor, ons noem dit, soem vege. So dat jy met leidig is hier wel. Hier is die, hier is die recht, hy het die aan die recht, weet nie. Dit wees juist in ons verlossing en in ons redding, het ek en jy een minimum rol. God het die grootste raad. Eiden, Hendrik, Wentworth, Van der Boon, God doop jou, om per se, my kind, God doop jou, in die naam van die Vader. God doop jou, in die naam, van die Heer Jezus Christus. O, is dit die waarlik. God doop jou, in die naam van die Heilige Gees. Jy is sy man. Kom ons bid sal. Ja, die Heiligheid, die teenwoordigheid is tasbaar teenwoordig. Want jy en die mens kan nie presteer om dit te verdien. Maar as jy vandag na Sjoen te kom, en as jy na Inge te kom, en jy weet wat die situasie in hulle leven is, en jy oortuig die Heer van jy liefde, van jy vergifnis, van jy begrip, en jy oortuig hulle vandag van jy liefde vir hulle sien, dan weet ons Heer, dit is nie dier een mens en gedink nie. Dit is een gedachte, Dit is een sakrament in die hemel geboorde. 
Daarom wil ons als gemeente samen met John en samen met Inge en samen met Christa en haar afwezigheid ook samen met Hans en Sandra en ook samen met Monique, samen met oma wil ons sê, Heere, wat het ons gedoen om dit te verdien? Niks nie. Maar Jezus Christus het aan een kruis gesterf, het opgestaan en dood en sit aan die rechterhand van die Vader. Ons is die hom gereed. Ook ons kinders. En daarom bid ons Heere dat Eiden sy leven gekenmerk sal word aan sy gehoorzaamheid aan God. Nie eers as hy op is nie, maar as klein sien die dat Inge en Sean hom bewus sal maak van sy hemelse vader en van die verlosser Jesus Christus en van die heilige gees. Ja, geen of Inge en vir Sean die wonderlijke genade om dit te kan beleef. In die naam van Jesus Christus ons die Heer en ons die Amen. Amen. Soos met julle staan gaan ons een lied sit. Jy kan net so sit, of as jy wil staan, kan jy staan, maar hier is een aangrepende lied, en ek wil hees, Sean, jy moet het, jy moet het hoor, maar Sean, voor ons daar, kom, en ek kan net ook vir jou sê, baie, baie welkom, in die gemeente, en welkom ook met jou getuienis. En daar sê jou een boekie, wat ander oor antwoorde op moeilike levensvraag, die boekies is ene kan op die dit wat ons nou is uitdruk het, maar kom ons kyk of die heren daarin kan gebruik. En Inge, vir jou ook baie, baie gedik oor, met hierdie grootmanse toe. En daar is ook vir ons vir jou die bybel. En die gedachte van die kers, is dat jy dit elke jaar, die derde juni, sal aansteek. En sy toe sal vier. Het jy vir die kind maar eens enig gegeen? Het jy moet bykie kyk. Kom ons in een beetje die prachtige dit saam met hulle. As jy dan die praat, as jy die soos in die oor. Kom ons in.
Amen. Amen. 